あの伝説が再びトロフィーゼロから三千いくまで帰りますでよいしょーやったー去年まではゼロからレジェンドしかし今年は<音楽>ゼロから展開行くまで終われません3月27日12時から3日連続で放送いざ未知の領域へあなたは涙することになるトズルさんかっこよすぎて私メスゴリラになりそう<笑>すげえ嫌な動画になりそう<笑>そうっすかいやらしいいやらしい大丈夫っすかいやそれを白くがさせる動画です、はい、<笑>これを聞いて嫌らしかったのか、はい、そうじゃないのかみたいな、はい、なるほどですねなるほどねそのなるほどねわかりました<笑>そうそうそうでもこのジャケット着てカメラに面と向かうのは多分ほぼほぼここに座るのは初ですね,ね、はい、じゃあ行きますねアウターなんではいお願いしますヘイヨーケンツメッシーでそしてヘイヨーキヨキヨーなさよなら何もんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもんもん僕らちゃんは、きゅうきゅうさんチャンネルで、はい、もうね、ガチ、ガチ50分とかとやりました、はい、やったんで、ぜひそちらを見とく、概要欄に貼ってあります。お願いします。まあ、多分こっちの動画の方が早く上がるんで、<笑>近日、きゅうきゅうさんまで公開されるので、<笑>チャンネル登録お願いします。お願いします。今日はですね、はいまあ、サムネがね、どんくらいな感じになってるかわかんないですけども、いや、怖いっすよ。ちょっとね、攻めた動画を撮ってます。悪意ある編集しないでください。いや、そ,それはしないです。<笑>で、な、何を撮るかっていうと、はい、まあ、ドズさんに俺らツイッターでなんかバラされたじゃないですか。バラされたってか、いじられましたね。いじられたさん。ドズゲさんが、はい、なんか、けんつ、けんつめくんや、きよにきが。はい。うん、百万すぐ時計つけて、はい。うがいましいみたいな。うらやましい。やってたんですけど。やってたんですよ。で、今回ね、はい、まあ。僕たちが、うん、なんでそんな高いの買ったのみたいな。あるじゃないですか。ありますね。ありますね。今までの、高かった買い物。はいええ、理由ってあると思うんですよ、僕。はいはいはいはいはい。いや、いやらしい動画なんないですか、これ。それを、順番に、相手に聞いて。聞くのが怖い。急遽、それなんで買ったんですか、で、理由があって。はい。そこで、ジャッジ。納得するのか。ただの、生き気なのか。あ。それはいいね。なのかっていうなるほどこれなんでここ今対決始まってる対決なんすか視聴者の皆さんも考えてみてください、はい、で,、ね、でこれ僕結構深い話だと思って深い話、はい、お金ってなんか悪みたいな、はい、いやまあ確かになんか下水みたいな感じでありますよねなんですけど、うんまあ、ちょっと知ってほしいというかたまにはね、はい、確かにあの話はしてできないですよドズさん聞いてもね、はい、ドズさんなんかもう「俺ユニクロでいい」って言ってたいやそうそうそうそうまあねありますから、まあまあ、それも素敵なんですけどそれも素敵そうもちろんめっちゃ素敵なんですけど年頃ですから僕らはいすいません年頃ですキヨキヨさんが20僕は私22位ですね今で僕21位21個差なんですよ1個差ですね、はい、じゃあまずね僕ねもう時計からああだから僕、はい、時計つけてこれ動画撮ったらほぼほぼ久々ですよキヨキヨさん僕の時計ははいじゃあどっちかいきます先行後攻最初はグループじゃんけんぽいはいこうでしょなんでじゃんけんしてんねん<笑>じゃあもう高校でいいですかはい、はい、じゃあ先僕からですかはいはいはいで時計ですねじゃあトピック、はい、お題時計時計これですうわっえこれ見せんすかうわっこれなんですけどはいまあこれ250万したんですよえ二百五十す250万です,ですはいでもはいはいはいはいまず一つとして、はい、じゃあ詰めましょう詰めましょう、ね、みんな正直さんあのデイトナっていうあ、知ってます知ってますで僕時計かなり調べてあの結構手に入りづらいやつなんですよはいはい,はい、はい、で結構待っててああなるほどですねやっと変えたみたいな感じなんですけど、はいはいはい、資産価値っていうかその、はいはいはい、相場があるんで<笑>そんな何年後に売っても同じぐらいで売れるみたいな、はい、最悪、はい、最悪っすよ最悪売ればいいやんみたいななるほどなるほど、まあ、考えはまああるじゃないですかはいはい、はい、でこれ買った経緯なんですけど、はい、僕も、はい、時計なんか買わないと思ってたんですよはいはいはい、はい、それこそねみんなキヨキヨさんが、はい、このいい時計つけてくるわけですよ<笑>ケンさん時計しないんですかはいそんなはしてないで
ちゃわかんないけど。そ,<笑><笑>それは言ってないじゃん。でも僕興味なかったじゃん。多分そう少なくとも多分その一生はそうっすでなんで欲しくなったかっていうと、はい、なんか20歳になって、はい、なんか東京のおしゃれなバーに行った時だったんですよおおなるほどなんか周りの人なんか大人の人で着付けってなんかかっこよかったんですよなるほどで,す、ね、でスーツ着る人とかってかっこいいじゃないですかかっこいい似合いますねで僕たちそういうのないじゃないですか、うん、で,ですかあとは僕時間が守れない人だったんでへえー、なんかそうなんですか時間見る癖をつけようみたいなえ、それ綺麗事でしょいや、本当に<笑>それ綺麗事でしょ、実際いや、本当そうなんですかで、ちょっと時計買うのはいはい、あ、なるほどですね飾らないアクセサリーだしまあ、確かに確かにピアス、ネックレスとかよりかは、はい、なんとなくスマートな感じがしたね、まあ、スマートな,な,な感じがで、最初は、はい、30万円ぐらいの時計を買ったんですよおー、ほらほらタグホイヤーとかあー、はいはい、スポーティーだねけど、なんか一生もん買いたいと思ったんですよあーなるほどせっかくなら、はいはいはいはい、時計30万で買ったら多分次50万で欲しくなる欲しくない欲しくないと思って、はい、もう到底買えなかったんでんお金を貯めようと思ったんですよなるほどっす、ね、でそう思ったのが去年なんですよね僕はいはい、はい、去年の、はい、えっとクララリーグ始まる前の4月とかはいはいはいクラマチェックも欲しくなって欲しくなってでシーズン1終わって、はい、夏休みだったんですよねなるほどシーズンはいでそこら辺から興味持ち始めて、うんうんうん、韓国にファブゲーミング、ね、僕らのチームは滞在して、はいまあ、2か月半ぐらいかな、ね、韓国生活だったんですよ、はいはいはい、で僕そこで1日動画2本出すって決めたんですよあーなるほどぶっちゃけリーグでクソ忙しい時期に、はい、休憩時間全部削って動画2本ずつ出したんですよいや大変っすよでめっちゃバーって出して、はい、で毎晩時計のカタログ見て何買おうかなはいはいはいはいはいやってそのまあ多分当時プロの中で一番動画出してたんでそうですよねそうですよね再生回数もすごいついてて、はい、これは俺が頑張ったしご褒美で買おうみたいなおおで、はい、思い切って買いましたこの時でもそれで言うと数か月前の話ですよねそうそうそう言ったら最近帰国して世界大会の前に買いましたああそうかそんぐらいかで、えっと、親に、はい、僕のお金なんですけど親に許可を取りに行ったんですよ、はい、ええーお前欲しいんだけど買っていいんだよなるほど当然反対はされたんですけど<笑>でそこで僕が言ったのが、はいあのまあ、こういう時って一生もんじゃないですかまあまあそうですねで買える時なんてそうそうないじゃないですかはいはいはいで俺は世界大会決まって、うん、賞金も入るし、うんはい、その YouTube も頑張ってきたいつもよりも頑張ったはいはいはい、はい、で計測もしたしみたいな、うんうんうん、だからそのもちろん余裕で稼げるわけじゃないですよ、本当に。もちろんそれはそうです本当にきついですから、はい、何でも何でもやって、でそれで、これ買った時って絶対覚えてるじゃないですか、覚えてます、大人になっても、覚えてますあの頃の俺は世界大会とかもいろいろやってたし、はい、みたいな思い出として、はいはいはい、人生最高の記念品ってことですね、はい、そうそうです、なるほど、やっぱ買うとね、自信つきますね、それはありますわ、はい、いや、いい話。でその中では<笑>ピアス開けてたりとか、ネクタイやったんですけど、はいはいはい、時計とか買ったからもう興味なくなっちゃいましたね。ああ、マジですか。なんか,か逆にいいものを買うと、なんか他のやつ買わないみたいな。なるほど、一個つけるバチッとつけるみたいな。っていう話。さあ、じゃあ、いやいやいや俺はいい話。いい話。<笑>これをね、その、はい、ゴリアドズさんが、<笑>ゴリとか言って、ドズさんが、よくないぞ。ドズさんが、はい。はいあのー、ツイートしましたよねいじってきたんで、はいうん、どうすんの何を知ってますかみたいな<笑>ねなるほど、ね、みたいなまあまあまあまあ冗談ですけどねじゃあ僕の念のためじゃ言っていいですか、はい、僕ケンツさんと結構近いなっていう感じはあるんですけど違っ違っと名前まで言えなきゃいいやいや言いますよそしたら見せてくださいこれあのバシュロンコンスタンタンっていう日本語で大丈夫ですよええホントこれがあのー、ねメーカーの名前なんですけどまあこれ結構シンプルな、はい、ゴツゴツしてないやつを買ったんですけどこれが三百何万、三百。<笑>喜ぶな。見ました。<笑>今ねみんなスクロールで回してる。二百五十万。いやいやいやいやいや。三百万。五十万ぐらいしたんですけど。えぐちっすね。まあまあまあ、まあ。これ、うん、えっ、ー、と買ったのは一年前ぐらいなんですけど、うん、買う理由が、はい、もう一つあって、それこそケンツさんみたいに、はい、毎晩カタログ見てたんですよ。はいはい、でヒカキンさんが買ったとかいう。ああれですね。かっけえなみたいになって。うん僕は2018年の8月にドッキリとかいろいろエンタメの動画やってまして、はいはいはいはい、8月夏休みだしこれもう自分が行ったことない1000万再生月間1000万再生行きたいなって思ったんですよ、ねはいはい、でもういろんな人巻き込ますっていって,て、ねえー、1000万再生達成して買ったって感じですねああそれはねそうだから結構近いってだからそれで言うと<笑>だからでも
、設定にすることが多いですよ、はい、あそれはそうっすね、うん、なんかお祝いというか自分の一個から抜けた先で買いたいなっていうのはありました、ね、なんか軽く買うんじゃなくて、はい、マジそう,うストーリーあるんよそうそうこれあるんですよ<笑>でもね<笑>結構そうなんかねケンチさんうっぷんたまってるよこれ、はい、<笑>なんか周りのさ大人の人がたまにいじられるじゃないですか、はい、あまあいい時してんなみたいな、ね、そうそうそうなんかそれもねこういう背景があるってことはまあまあそうちょっとだけねそうですね、まあまあ、いやでも怖いですねやっぱこれ最近この海外とかには絶対つけていけないですしああなくしたら落ちるじゃないですかこれ、まあまあ、っていう時計はね、うん、いいですよねいいですいいです、はい、<笑>まあでも車とかも絶対そうじゃないですかだろうね確かにえ車欲しいですか僕そんなすあ欲しいですかいや欲しくないですか今はそうですね今は今はだから車買うか車と一緒じゃないですか言うたらまあまあまあまあまあまあ確かにねじゃないですかまあその物の,の利便性は違うかもしれないけど利便性は違うと値段とか価値観は一緒じゃないですか確かにだからそこは<笑>まあまあまあ<笑>こんな感じで今日進んでいくんで<笑>えーこれなんでまあまあでもこれが多分一番高いですかね,すね僕のでもいい話でしょ<笑>じゃあ次その来てる<笑>これはあれハワイだ先行高校だよ僕っすね確かにあこれやこれいきますこれ最近っすよね買ったの最近っすこれダウンなんですけどブランド名はモンクレールですねいやモンクレール、はい、これガツいよそれ終わったかいやつあったかいやつですねシャテ軽いもうこれもうだってめっちゃ軽い多分これガチのケースもあマジっすかわかんないですけどいやでもそうですやばいっすよね値段的にでもこれはもうみんな知ってるっしょダウンまあまあまあまあまあ,まあ、まあ、でこれがしかもダウンって高いですし基本そうですねこれが僕ね3030万三十万,万で高えなの思ったんですよ、はい、ぶっちゃけマジで、はい、気軽になんて買えないっすよクソ<笑>だけやと思って買ったんですけど、はいはいはいはい、これ買ったの最近っすそうですよね今年に入ってからぐらいかなそうですよねでなんでかっていうと普段のゲットブルの,、はいあのまあ、この服もゲットブルのやつなんですけどす、ねはい、アスリート専用のやつで、はい、ゲットブルのダウンとかあるんですけど、はいはい、あ結構動きやすいんで薄いやつが多いんですよねあガチの超寒いところとかは、はい、きわかったんですよああそういうことなんですねで僕北海道好きで、はい、北海道行きたいなと思ってたんですよ今年あそ,うなんで、ね、でそれこそあのねいろんな影響で今年行けないんですけど、はいはいはいはいあの行きたくてあのー、クソ寒いとこで使える、はい、超強いダウンを欲しいと思った最強の装備をね、はい、でそのお世話になってる脇さん、はい、スーパーセーフの脇さんがご飯行った時に、はい、アモンクレイグのダウンをつけてて、はい、そうですね脇さんそうっすわでちょっと着てみていいですかみたいなはいはいはいクソあったかいしはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいぶっちゃけさっき時計の話熱く語ったけど、はい、時計より便利じゃないですか<笑><笑>ぶっちゃけぶっちゃけそうですねだからそれで買おうみたいななるほどなるほど気持ちでしたねはいはいはいいいですよね利便性、まあ、あとは海外によく試合で行くんで,、まあでね、寒いとこ多いんですよドイツとかなるほどロンドンとかなるほどですね確かに私ゆくゆくはねなんかスーパーセグの本社行ってみたいじゃないですかはいはいはいフィンランドはフィンランドめっちゃ寒いですから、ね、なんでそういうとこで、まあ、買えたらいいかなっていうだから一生分一生分今買ってるだけなんではいはいはいだから僕結構ヒカキンさんから僕バグったんですけど、はい、これを例えば5年切るとするじゃないですか、はいはい、そしたら1500日ですか、はい、1600日その30万割る1500あ、夏着ないか<笑>まあまあ、まあ、<笑>でも冬だけでこう割って計算すると1日50円みたいになるわけですあなるほどそれが結構まあ考え方としてはいいかないいボロいいボロ<笑><笑>まあでもダウンを俺これ買ってよかったなって思いましたね,ねめっちゃ気に入ってますしねこれあったかいっすねあー確かにおしゃれかどうかちょっと俺分かんないですけどいやこれだってこれしモンクレールのこのこうやってまあでもあったかいっすね見るともう,うわガツってなります、ね、でもおしゃれなやつもあるじゃないですか18万円ぐらいとかではいはいはい、はい、じゃなくてもあったかさを最強装備取ったっていうのが<笑>僕の理論ですね<笑>あ僕はこの最近ハワイで動画撮ってたんですけど、はい、その時に買ったやつなんですよ、はい、もうこれ言って言うとこれもいきりですこれは、はい、<笑>もうどうや<笑>これはいきりで買いましたもうだってこれぶっちゃけそのかなり薄いんですよ、ね、シャカシャカ素材、はいはいはいうん、よくねで陸上部が着てそんな感じなんですよ、はいはいはいはい、で冬に買ったんですけど、うん、あったかくないんですよあんまりこれ、うん、で、うん、これもいきりですこれはこれいきりです<笑><笑>これは別になんかもういきりで買いました<笑>すいませんまあまあまあ、まあ、でもあはいあ女ですかいいですか、はい、僕、うん、そのここ1年ぐらい、うん、そのあんまり服を買わないようにしてたんですね、はあはあ
、で僕もそれで言うとこのアンダーマーの服で言うと、うん、これも同じやつ7着買っててあ買ってます、ね、ずっとこれなんですよでそれは便利なんですけど僕なんかおしゃれに目覚めてもいいかなって最近思ってたああなるほど<笑>いやでもなんですかね僕、はい、今後半にいろいろ話してるんですけど、はい、あのね高いもの買うのって、はい、それなりのやっぱ行動はしてるじゃないですかまあまあまあまあ例えば無駄遣いをしないとかはいはいはいはい、はい、僕だったら全然人とご飯に行かないんでおお、ね、お金はあんま使わないっていうのは一つありますああなるほどです、まあ、こういうのをバンと使うというかそうそうです普段は普通にしてみたいなそうですだから飲み会とか全然行かないですしあでもそういうイメージありますね確かに、まあ、友達、まあ、後,輩<笑>後輩と飯行ってちょっと持つけど、まあ、店は別にそんな超ドリセルとか行くとかじゃないしお世話になってきたとかにプレゼントくるとかしかしないし<笑>はいはいはい、はい、あんま使わないんであ、まあ、確かにそのイメージありますねためてたんですよそれで言うと本当ケンツさんこういう一発ドカン系が多いあそうです一品物っていうんですか一品物か長く使えるものそうですねでちょっとね次僕のやつこれ財布なんですけど、はい、これでも結構昔から持ってますねそうなんですよそうっすよねえ二三年これボッテガベネータっすはいはいはいボッテガって言われるボッテガアミアミネス最近これデザイン変わったらしくてあそうなんですかなんか今これきめ細かいんですけど、はい、太くなったらしいっすえー、<笑><笑>ボッテガの財布なんですけど<笑>、はい、まあ長財布ですねでこれ僕岐阜に住んでて、はいはいはい、日本一決定戦優勝してアジア大会行って、はい、ブイブイブイ暴れてて、はい、東京出てきて、はい初めて賞金で買ったのがこの財布ですあマジかそん時だったんですねそうですなんで18の時ですかねめっちゃ前っすねでえっとその前までの財布がもう、はい、親,親に買ってきてもらう財布ああなるほどビリッマジで何でもなかったんですよ、はいはいはい、私別に親からせっかくもらったものは使いたいなって思う財布だったんで、はい、それ使ってて、はい、でなんかさすがにそれでお会計とかしてたら恥ずかしくなってきちゃった、はい、なるほどっすねあのもう財布が分けてくださいってボロボロだったんですよ、はい、なるほどなるほどで財布買おうと思って<笑>で何買おうかなと思ったんですけどなんかビトンは違うって言われることあるんですよ、はい、<笑>キヨキヨさんに多分言われてるの<笑>そうでしたっけビトンは違うみたいな,ないや僕キヨキヨさんがビトン大好きだったんですよ、ね、一発でそれ買ってたんですよ僕でなんかビトンは、はい、ありがちだし確かにこっちの他のやつ選んだ方がいいよみたいな話は俺めっちゃ懐かしいですねで僕ツイッターで何の財布も買おうかなって言ったら大人の人たちにボッテガとかかっこいいよみたいな言われて見に行ったら確かに渋いなと思って渋いこれがね確か7万円ぐらいあ7万円するんですねでも今もめっちゃ使って,使ってきれいですねしかも超大事にやってるんで、はい、でもめちゃめちゃいい買い物したなおだから長くね長くそれが僕がね3か月前に財布変わってたら息切れ認定してもらっていいんですけど<笑>はいはいはいはい大事にしてるんで僕は一生使い物しか買わんす確か,確かにその傾向ありますね、はい、確かに火災これ小銭入らないんでおおパスモとかで、はいはいはい、コンビニとか支払いませて、はい、札しか入らないんで長持ちするなるほどっすねそういうことですこれはね、はい、いい話いい話<笑>いい話<笑>親のぬくもりもありましたね<笑>いやそれで言うと、はい、僕ねこれねこれ財布あのマネークリップの財布なんですけどあ出たそうこれね生きるですこれ<笑><笑>マネークリップかっこいいんですよね<笑>そうえー、っと大丈夫だよね大丈夫だよねこうマネーこうなっててお金がこう入ってて、はいはい、こう,もう小銭入らないんですよ、はい、だから基本的にはもうクレジットカードが便利だなと思ってるんでしかも僕はあのそのなんていうんですかこのクレジットカードのこれで支払うやつは経費みたいな決めてるんですよ、はいはい、そうだからちょっとまあ会社みたいなのあったりするんで、はいはいはい、そのこれで払ったやつは経費なんで例えば課金、まあのやつとかは、うん、その経費みたいなできたりするしないがあったりするんでこうクレジットカードなんですよ僕、うん、だからちょっとかっこいいなと思ってなるでも<笑>マネークリップって流行ってますよね<笑>流行ってますねその超お金持ちの人ほど財布持たないみたいな、はい、あるらしいですいや僕はそれ意味わかんないですけど、ねま、マネークリップとかでもう束になっているみたいないや確かに確かに確かにこれはでもなんかお財布感あるじゃないですかまだね、はいはい、確かに生で持ってる人いますよね生持ってる人いるんですよね,、えー、そうですよねでもでもマネークなんかでも周りのおったの人たちがやってること多いじゃないですか、はい、マネークリップとか,かえっ、ー、とモンクリアだったりとかいけてるね人がねいけてるんですよいけてますだから我々はそれを見て欲しが欲しくなるなね欲しくなるっていうのは一つありますよね、はい、ありますだって僕ここの家住んだのもえっ、ー、となんていうんですか僕それこそ
2018年の夏にいろんなコラボしに、はいろんな人のお家に行ったんですね、はいはい、あー YouTuber すげえとこ住んでるんですよあまあまあそうですねみんな、まあ、でかっけえなっつって,て、えー、あのもう買いましたねまあでも清清さんちのここ家賃行ってるんですよね行ってますいいですかあ改めて<笑>改めて言うと37万っていう月々ですからね<笑>月々っすまあでもそこでえってなると思うんですけど頑張らなきゃいけないですでもこのなんですかね部屋の間取りとかあ、はいはいはいまあ、ここにカメラとかねこれでそれを撮ってるやつとか、はいろいろある中でうんなんかガチでやってるじゃないですかあそうっすよもう日々の動画を見たらかるようにはいはいはい、はい、これ俺めちゃめちゃいいなだから僕の中ではえっ、ー、と、仕事に関するものは全部ぶっぱするようにしててはいはいそのヒカキンさん理論とかですよねそうっすだから僕ヒカキンさんキッズなんで、ね、あのベッドもそうですよねベッドもそのサムネとかとかそういうこかんないけど<笑>その自分の体がやっぱ資本なんでとかはめっちゃ使いますし250でしたっけ80なんすねいやでも素晴らしいもうプロテインとかも一番いいの買ってますねもうベッド280万とかってベッドって、はい、本当。一番いいらしいですからねその、寝るって大事じゃないですかいやそうですね人生の半分、まあ、3分の1分の1ぐらいは過ごすとこなんで、はい、まあそうですねみたいな話を聞いて俺も欲しいなみたいな感じのベッドベッド欲しいんですよ<笑>でもぶっちゃけ今のベッドでもまあいいかなみたいな言うんすよ、はい、言うじゃないですか、はいまあ、そこで通販の方ですかベッドは通販の方ですかそうなんですよ僕だって大塚家具の人生で初めてって言われたんですけど、はい大塚くんネットに落ちたんですよ僕、えー、もうなんかもう見に行くのもな時間嫌だなと思ってそしたらその日に大塚くんのすげえ偉い人が電話かかってきてあのちょっと、まあ、エラーじゃないですよねみたいな、はい、でちょ今日お伺いしてもいいですかっつっていろいろ搬入経営とかをしてくださって、はい、すぐみたいな、えー、大塚くんさんで動画にされてました動画にされてましたその映ってる人が来てくれて、えー、なんかその人結構有名ですよラファエルさんの動画にああそのベッドやっぱいいっすか僕さっき寝させてもらったんですけど、はい、まあ、まあ、良さはもちろんまたふかふか系ですけど、はい、僕は、えー、お金に上がっちまうんですけど全然大塚家具さんとかでも40万とか100万とかもあるんですけど100万で寝てたらうわあの時200一番いいの買ったからもっといい眠りなんじゃねえかなって思うのが嫌で、うん、ああって言いました、ね、すげえわかります,<笑>そうす、ね、な僕だか全、まあ、財布とか別に違いますけど、文句言うとかも、店員さんに聞きましたもん、はい、これって値段こんくらいですけど、うん、こっちの高いやつって、これよりあったかいってことですかみたいな、おー、え、どうなんですか、それって、それ、これデザインが違うだけです、こっちが人気でみたいな、とか、ここのなんか、毛の量とか、毛の量毛質とか、はいはいはい、人気デザイン、精神デザイン、在庫少ないとか、そういう系だったんですよ、なるほど、ね、なんで、はい、性能で選んでたんですか、じゃあ、これはじゃあコスパいいってことですね。あそうそうですそういう考え方かなで時計もなんかピンキリじゃないですか焼けてなんか1000万とか下手したら1000万とか何億とかあるじゃないですかじゃあ僕これ結構レアなやつを待てば誰でも買えるけどみたいななるほどなるほどなるほど待つのが面倒くさいみたいなデートなんですよデートなんですめっちゃ聞きますねヒカルさんとか動画にああそうですねそうしてましたじゃあそういうやつでだから自分の中で満足してるんではいはいはいあの時1000万のかはなんないです<笑>あでも30万円かの、はいはい、言うたら常に在庫があるようなものを買うよりかは,、はいはいはい、こっちに行った方が後々人生経験になるかなみたいななるほどっすねでも買ってみて分かることとかはいあ,ありますよありますこれ、うん、まあねまあ僕でも時計2本目は買わないですかねさすがにいや僕も買わないです多分でこの動画を通じて何を伝えたいかっていうとですよ<笑>熱いでしょこれ脱、はいでいいですか僕の部屋じゃこれ着ないんで、はい、何を伝えたいかというと、はい、そのまだ我々はそんな無心で買えるほどではないというかねいやそうっすねだからいろいろ思い出はバック背景はあって思い出もありますし、うんまあ、でもね僕生きりですわ<笑>でもその生きりは、はい、なんかあるじゃないですかいやまあそうっすね、うん、まあなんか、うん、まあなんかね一千万再生もあったり、はい、自分の目標としてたことはやっぱありますねとかもっと高い目標に行くために自分整えたりはしますけどそうですねそうですねだから清さんって実写多いじゃないですか多いですねで僕はあのー、やっぱなんですかねたまにこういう時計とかつけて、はい、なんか取材とかあーなるほどですね会社とかのなんか会員さんがすると気づく人が気づくんですよ、うん、ああなるほどあっ時計はやっぱ来てるんですかみたいなあーなるほ
ほどゲームな何のゲームか知らないけどプロゲーマーの剣詰めしですって言った時に、はい、プロゲーマーってやっぱいいんすかみたいなんで,でですかって時計見えたからみたいな,あないやでも、まあ、YouTube とかそういう世論どのコンビニがあって、まあ、あるんでやっぱなんか確かにねそのプロゲーマー代表するじゃないけどこ,のこれからそうそうそう業界的にも自分が売り物なんで確かに確かに確かに、うん、だから僕もね近々これあれなんですよダイエット企画やるんですよ実は、はい、ダイエット企画ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほ一緒っすねさっきも50分クラウド動画撮ってたんですけど教えてもらうみたいな動画撮らせてもらったんですけど一瞬だったっすもんいや頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょう締めの方向に向かいましょう締めの方向にねえでも、はい、僕が一つ言えるのは、はい、今でもやっぱこの最後に変えたくないんですよあえー、なるほどっす、ね、なんか特に変えたくはなくて使えるまで使うみたいな、はいはいはい、僕はねはいはいはい、はいとか、結局その時計別に買い替えるとかないじゃないですかないっすねはい最近そういうなんだろうな絶対皆さんの中にもあると思うんですよ初任給入ったタイミングとかああ確かにそうっすね初任給入ったら親にご飯をおごるとかあるじゃないですかはいはい、はい、そこで松屋つけていく人ってあんまりいないじゃないですか知らないですけどねいやもうまあ確かにねなんかイメージで言うと昔親に連れてってもらってたいい焼肉屋とかに、はいはいはい、今度は自分が連れていくとかはいそうですねそういう感じの感覚に似てるからああいい,いい話しますねそうだ,<笑>だから僕たちもいい話しますね初任給小再生回数とかなんかそう目標ね小、うん、試合勝ったとか、はいはいはい、そういうなんかやつを設定して、うん、それ見合った努力してみたいなだからね頑張んなくちゃいけないなって思いますこういうのつけてるとか昇格祝いとかあるじゃないですか社会人でも、はいはいはい、だから大学卒業祝いとか、うんうんうん、そういうのに近いかなみたいなあでも分かりやすいですねそれは確かに自分の絵を買うみたいなで我々ももうねあの普通の人間じゃないんで普通の人間じゃないんでやってきてるんで<笑>まあまあ確かにそうです、ね、じゃないですか<笑>確かに変人ですよだから変人なんで<笑>、はい、ちょっと考え方も変人なんですよ確かに例えばキヨキヨさんみたいに、はい、いや後悔するより一番いいのに行こうぜみたいな確かに変人だ<笑>変人じゃないですか変人っすねで,すね僕もでその思い出は分かったけどそんな値段のやつ買うって言われたら僕もまあ変人じゃないですか変人っすよいやだいぶ変人っすよだからそういうもんなんですよ<笑>しかもだって世界大会出たわけじゃないですか、はい、変人っすよ<笑>まあまあ世界であの舞台立てる人何人やねんって話ですから、はい、でいろんな意見あると思うんですよ今回はそのなんだろうそのものとかじゃなくて人間心だよみたいなそういうコメントしてくれる人もいると思うんですよ、はい、<笑>ごもっとも、はい、ごもっとも嫌、はい、だけど、はいまあ、一応我々を買ってる理由っちゅうかね、こういう話あんま普段しないですけどしないですね、うん、まあまあなんかいいよねまあでももっと頑張って稼ぎたいですねいや頑張んなくちゃいけないですよだからうんそれは思いますねドズさんは、はい、全然買わないんですけどまあなんか若い頃買ってたとそうなんか車暴れてたって言ってました<笑>何代も買ってたけど生き散らかしてたらだから僕らが例えば30歳になった時に、はいどうなってるのかは知りたいですよね、はい、本当にこういうの興味なくなっちゃうのかなって思うそれもやっぱ今買っとくことで分かるみたいな東堂さんも取っとくことで分かるみたいなえこれ8年後とか見返してみたいですよ恥ずかしそうじゃないですかうわこいつ生きっとるわみたいなそうですね8年後ぐらいに発掘して<笑>なんかこいつ行ってるよみたいな<笑>俺絶対生きってるわーやだわーっていう感じで<笑>概要欄に清家さんのチャンネル貼ってありますので<笑>ぜひあの登録してでそ,こそこでクラグ回してますんで、はいはい、めっちゃ長い動画ですめっちゃ長い動画ですふ、まあ、普段ねあんま話さないような話題だったんですけどす、ね、まあこういう実写とか見てくれる特典というか確かにね、はい、こういう人となりをねはいで近々ねまたみんなで楽しいことやろうと考えていくんでああそうですねそうですそうですケンツキヨもはい増えるのかなとよろしくお願いします<笑>ということでお疲れ様でしたおつめしあれバイバイバイバイおつめしおつめし